ในส่วนของบทที่5การใช้เมทริกแก้ระบบสมการนะคะก่อนอื่นคือก่อนที่เราจะไปดูกฎของพราเมอร์นะคะเราจะมาดูก่อนว่าในตอนมอต้นที่เราเรียนนะคะเราจะเรียนแค่2ตัวแปรใช่ปะระบบสมการแค่2ตัวแปรถ้าพี่ให้ x บวก y เท่ากับ3 2x งเลบสามเท่ากับลบสหลักการแก้ก็ไม่ยากใช่ไหมก็หารตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราก็สามารถเอาไปแทนค่าหารอีกตัวได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีจํานวนตัวแปรมากกว่า1ถ้าเป็นตัวแปร3ตัวแปร3ตัวก็ยังพอหาได้แต่ถ้าเป็นตัวแปร4ตัวมันจะหายากมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเรื่องของเมทริกอะค่ะก็จะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่ามันมีตัวแปรหลายตัวให้คิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยสมมุติว่าถ้าเป็นระบบสมการแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการของเมทริกเป็น1 1 2ลบ3คูณด้วย x กับ y เท่ากับ3แล้วก็ลบ4ถ้าเราคูณกันแบบนี้แถวที่1หลักที่1ก็เป็น x บวก y ถูกปะเท่ากับ3เหมือนกับระบบสมการที่เรามีเลยแถวที่2หลักที่2ก็เป็น 2x ลบ 3y เท่ากับลบ4ก็เหมือนกับเหมือนกับระบบสมการที่เรามีคราวนี้ถ้าสมมุติว่าพี่แอบคิดก่อนว่า x กับ y มันเป็นเท่าไหร่อย่างอันเนี้ย x คือเอมันจะเท่ากับ3ลบ y ใช่ปะถ้าแทนในสมการเนี้ยมันก็จะได้เป็น2คูณ3ลบ y ลบ 3y เท่ากับลบ4ก็ได้เป็น6ลบ 5y เท่ากับลบ4ได้ว่า10เท่ากับ 5y y ก็เท่ากับ2ได้ y เท่ากับ2 x ก็เท่ากับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราใช้เมทริกแก้เนี่ยจะได้ x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ2หรือเปล่าโดยที่พี่แก้โดยการที่เราอยากรู้ค่า x ค่า y ใช่ปะแต่เราไม่ได้อยากเอาฝั่งนี้คูณถ้าเราเอาฝั่งนี้คูณมันจะได้ระบบสมการเหมือนเดิมถ้าเราไม่อยากได้อย่างนั้นพี่ก็จะคิด i n v e r ิของตัวนี้มาคูณกับตัวนี้ไงเพื่อที่ว่าเราก็จะสามารถได้ x กับ y เพียวๆได้เราจะคูณ Invert ของตัวนี้ทั้งสองฝั่ง Invert ของอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน ad ad เป็น1คูณลบ3เป็นลบ3ลบ bc 2คูณ1เป็นลบ2คูณกับเมทริกที่มัน a กับ d สลับที่กันได้เป็นลบ3แล้วก็1ส่วนอันที่ไม่สลับที่เราจะใส่ลบ1เข้าไปถูกปะก็ได้เป็นลบ1ลบ1เมทริกของก้อนนี้ก็เลยเป็นลบ5คูณด้วยลบ3ลบ1ลบ1 1เอาลบกระจายเข้าไปนะกันกลายเป็น1ส่วน5คูณด้วย3 1แล้วก็1ลบ1ถ้าเราคูณอินเวอร์ของก้อนนี้ไปฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น i ถูกปะ i คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็เลยเหลือเป็น x y ถ้าเราลองคูณดูฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ i คูณกับ xy คูณกับ i n v e r ร์ของก้อนนี้มันคือค่าเท่านี้ถูกปะก็แทนไปเป็น1ส่วน5คูณกับ3 1 1แล้วก็ลบ1แล้วเราก็ยังคูณด้วย3กับลบ4เหมือนเดิมสังเกตว่าพี่คูณ i n v e r ร์ไปฝั่งนี้ถูกปะถ้าเราคูณไปฝั่งซ้ายเราก็จะต้องคูณไปฝั่งซ้ายของข้างนี้เหมือนกัน
เพราะการคูณเมทริกมันไม่มีสมบัติการสลับที่ถ้าเราคูณไปฝั่งซ้ายเราก็ต้องคูณไปฝั่งซ้ายเหมือนกันอลองคูณมาดูแถวที่1หลักที่1ก็กลายเป็น9ลบ4เท่ากับ5แถวที่1หลักที่2ก็กลายเป็น3บวก4ก็เท่ากับ7 3บวก4สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเดี๋ยวนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอ๋อตรงนี้พี่ต้องเป็นลบสองเนาะอ่ะตรงนี้ก็กลายเป็นสองตรงนี้ต้องกลายเป็นสองเป็นหกบวกสี่กลายเป็นสิบเมื่อกี้พี่เขียนตรงนี้ผิดอีกหนึ่งตรงนี้ต้องกลายเป็น10ก็ได้ว่า i คูณ xy ก็เป็นเท่ากับ1แล้วก็2ที่เราเขียนแบบนี้เพราะว่า i มันคือ1 0 0 1ถูกปะ xy อ่ะถ้าเราคูณดูตรงนี้ก็จะเหลือแค่ x เหมือนเดิมตรงนี้ก็เหลือแค่ y ก็ได้ว่า x ก็ต้องเท่ากับ1 y เท่ากับ2แสดงว่าถ้าเราอยากรู้คำตอบของระบบสมการใดๆโดยใช้เมทริกอะค่ะเราเขียนในรูปแบบนี้ได้เขียนในรูปแบบนี้ถูกปะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา i n v e r ์ไปคูณกับคำตอบของมันอันนี้ก็คืออย่างง่ายแต่ว่าในที่นี้ในบทนี้เราจะเรียนโดยใช้กฎของคราเมอร์มาดูกฎของคราเมอร์กันเดี๋ยวกฎของคราเมอร์หายอ่ะมาแล้วกฎของคราเมอร์เขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้ระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการและ n ตัวแปรสังเกตว่าจำนวนสมการกับจำนวนตัวแปรจะต้องเท่ากันคราวนี้เขาบอกว่าถ้า a x a คูณกับ x เท่ากับ b เป็นสมการเมทริกที่มีที่สัมพันธ์กับระบบสมการนี้ก็คือ x เป็น x 1 x 2ไปจนถึง x n ใช่ปะก็เหมือนกับค่า x กับ y ที่เราหาไปเมื่อกี้ส่วน b เป็นคำตอบก็ได้เป็น b 1 b 2ไปจนถึง b n เราเด็ด a ก็ต้องไม่เท่ากับ0ที่เด็ด a ไม่เท่ากับ0เพราะว่าคำตอบของ a กะมันจะต้องคูณด้วย i n v e r ใช่ปะถ้าเด็ด a เป็น0เราจะหา i n v e r ไม่ได้แต่กฎของคาเมอร์หัวใจสำคัญก็คือเราจะรู้นะว่าค่า x 1คืออะไรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหา x 2ไปจนถึง x n ก็ได้ x 1มันจะเกิดจากการที่เราเอาคำตอบที่ได้อะแทนไปในแทนไปในหลักที่หลักที่1ของ a อืมเอาคำตอบแทนในหลักที่1ของ a ส่วนอันอื่นก็จะเหมือนเดิมแล้วเราก็หาค่าเด็ดที่เราแทนอันนี้ไปในหลักที่1อ่ะได้เป็นเด็ดของ a 1นะส่วนด้วยเด็ด a ก็จะได้เป็นค่า x 1แต่ถ้ามันเป็นอันที่2อะค่ะเราก็แทนตรงนี้ไปในหลักที่2เราก็หาเด็ดออกมาส่วนด้วยเด็ด a แถวที่ n ก็ได้เหมือนกันก็แทนอันนี้ไปในหลักที่ n ส่วนด้วยเด็ด a อันนี้ก็คือเป็นนิยามของเมทริกซ์ไม่นิยามของคราเมอร์นิยามของเมทริกซ์เรียนไปตั้งแต่บทแรกที่จะเขียนให้ดูบทนี้ชีตค่องข้างเยอะนะคะบางทีพี่ก็แอบสับสนหยิบชีตมาครบยังเราถ้าสมมติว่ามีหลายอันใช่ปะแถวสุดท้ายก็เป็น a n 1
ไปจนถึง a n 2ไปจนถึง a n n คูณด้วย x x อันนี้ก็จะเป็นเออเมทริกของตัวแปรนั้นส่วน b ก็คือเป็นคำตอบก็อาจจะเป็นค่าคงที่คราวนี้ถ้าเราอยากหา x 1ใช่ไหมมันจะเท่ากับการที่เราเอาอันเนี้ยคำตอบอันเนี้ยไปแทนในฝั่งนี้สมมติหา x 1นะเอาอันเนี้ยไปแทนในตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะหาเด่นออกมาเด่นของการที่เราเอาค่าเนี้ยไปแทนแทนหลักนี้แล้วแล้วก็หาเด่นออกมาแล้วเราก็จะส่วนด้วยเด็ดของอันเดิมก็เขียนเป็นเด็ดของ a 1ส่วนเด็ด a แต่ถ้าอยากหา x 2ก็คือเอาอันเนี้ยไปแทนในแถวนี้แทนแล้วก็หาค่าเด็ดออกมาแล้วก็ส่วนด้วยเด็ดของอันเดิมอันนี้คือกฎของพราเมอร์ซึ่งกฎของพราเมอร์ถ้าน้องใช้แล้วน้องจะรู้ว่ามันง่ายมากง่ายกว่าการที่เราแบบไปคิดแทนทีละตัวทีละตัวคราวนี้ก็จะมาลองทำโจทย์ดูในตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าให้แก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้กฎของพราเมอร์อันนี้มันยังไม่อยู่ในรูปของเมทริกถูกปะถ้าเราเขียนในรูปของสมการเมทริกอะมันจะได้เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็สามสองลบสองคูณกับ x y z เท่ากับสามลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบสองที่เขียนแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าเราลองคูณกันไปอ่ะมันจะได้ระบบสมการเหมือนเดิมก็คือสอง x บวก y บวก 2z เท่ากับ3คราวนี้ถ้าเราอยากหาค่า x สมมติว่าอยากหาค่า x ใช่ไหมจากที่พี่บอกเราจะเอาอันนี้ไปแทนในหลักแรกถ้า x เป็นแถวที่1เราก็จะแทนในหลักแรกถ้า y เป็นแถวที่2เราก็จะแทนในหลักที่2ถ้า z เป็นหลักที่3เราก็แทนในหลักที่3 x เป็นหลักที่1เราก็จะแทน x เป็นแถวที่1เราแทนในหลักที่1ก็เป็นเด็ดของ3ลบ1ส่วน2ลบ2แล้วก็เป็น1 2 1ลบ1แล้วก็2ลบ2ส่วนด้วยค่าเด็ดของอันเดิมค่าเด็ดของอันเดิมก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมถูกปะเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสองลบหนึ่งแล้วก็ลบสองคราวนี้หาค่าเด็ดเราก็ลอกตรงนี้มาสองหลักได้เป็นสามหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองหนึ่งลบสองแล้วก็สองตรงนี้ถ้าลอกมาเป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสองคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงได้เป็นลบหกบวกสองแล้วก็ลบสองลบกับลบสี่ลบหกใช่ไหมคะก็เป็นลบหกเหมือนเดิมเพราะว่าเราเขียนลบข้างหน้าเนาะแล้วตรงนี้ก็คูณกันได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบตรงนี้ได้เป็นลบสี่ลบสามแล้วก็บวกสี่ลบด้วยหกแล้วก็ลบสี่แล้วก็ลบสองก็ขีดเลขออกมาก็จะได้เป็นลบหกลบด้วยลบเก้าส่วนด้วยลบสามลบด้วยศูนย์ก็ได้เป็นตรงนี้ก็ต้องเป็นสามเนาะสามส่วนด้วยลบสามกลายเป็นลบหนึ่งได้ค่าเอ็เป็นลบหนึ่งคราวนี้ลองมาหาค่า y ดู
y ก็ต้องเกิดจากการที่เราแทนอันนี้ในหลักที่สองก็จะได้เป็นสองหนึ่งสามแล้วก็สามลบหนึ่งส่วนสองลบสองแล้วก็สองลบหนึ่งลบสองส่วนด้วยเดตของอันเดิมก็คือสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งสามสองลบสองอันนี้เราก็จะลอกมาสองหลักถูกปะส่วนอันล่างเราจะใช้ค่าเดิมก็คือลบสามอันบนคุณคุณลงเป็นบวกก็ได้เป็นสองลบเก้าแล้วก็ลบสี่คูณขึ้นเป็นลบก็ได้เป็นลบสามบวกสี่แล้วก็ลบหกก็จะได้ค่าเป็นสองลบสิบสามเป็นลบสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ลบด้วยลบห้าส่วนด้วยลบสามก็จะได้เป็นลบหกส่วนลบสามก็คือสองนั่นเองได้ค่า y เป็นสองอ่ะเราได้ x เป็นหนึ่งแล้วนะได้ y เป็นสองคราวนี้ค่าของ z z อยู่ในแถวที่สามถูกปะถ้ามันอยู่ในแถวที่สามเพราะฉะนั้นเราจะแทนฝั่งนี้ไปในหลักที่สามก็จะได้เป็นสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามลบหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนด้วยเดตอันเดิมพี่เขียนเป็นลบสามไปเลยนะกันอันนี้ก็จะต้องลอกมาสองหลักถูกคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบกลายเป็นลบสี่แล้วก็ลบสามส่วนสองแล้วก็บวกหกลบด้วยเก้าลบสองแล้วก็ลบสองส่วนด้วยลบสามได้เป็นลบสี่บวกหกกลายเป็นสองสองลบสามส่วนสองก็เป็นหนึ่งส่วนสองลบกับห้าส่วนด้วยลบสามก็ได้เป็นลบเก้าส่วนสองส่วนด้วยลบสามเท่ากับลบสามเท่ากับสามส่วนสองเนาะได้ค่าเซเท่ากับ3ส่วน2ก็สรุปได้ว่า x เท่ากับลบ1จากที่เราหาค่าเองเนาะ x เท่ากับลบ1 y เท่ากับ2แล้วก็ z เท่ากับ3ส่วน2ส่วนการตรวจคำตอบน้องก็สามารถแทนค่า x y z เข้าไปในสมการได้เลยก็จะได้ถ้าสมมติแทน x เป็นลบหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นลบสองเนาะ y เป็นสองก็บวกสอง z เป็นสอง z เป็นสามส่วนสองก็ได้เท่ากับสามแสดงว่าที่เราคิดค่าเอก y z ออกมาก็ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วอยากกินใช่ไหมล่ะ